Mr. Mazamal Hussain, Acting Editor, Shomokal. And Mr. M. Nasiruddin, Consortium Manager, Super Consortium.
I would like to request Mr. Arban Hawk, Senior Vice President of Dhaka Chamber, to give his speech. Ladies and gentlemen, Mr. Arman Hawk. Thank you. Um, we are, as we wait for our chief guest, I'll just go ahead and start. We have gotten his permission to begin, so in, with respect to time, I'll go ahead and begin. Uh, chief guest, Mr. Mohammed Kamul Hassan, Honorable Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief. Guest of Honor, Mr. Asif Ibrahim, the UNESCAP Sustainable Business Network Task Force on Disaster and Climate Risk Reduction, Mr. A. M. Nasiruddin, Consortium Manager, Super Consortium, Mr. Chondan Z. Gomez, Senior Director, Operations and Program Quality SDO, World Vision Bangladesh, Mr. Srimappa Gonchikara, Country Director, United Purpose. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. I would like to welcome you all to the award ceremony and closing of the National Symposium on Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management, organized by the Dhaka Chamber, ActionAid, World Vision Bangladesh, European Union, and United Purpose. As you have already witnessed, we have just finished the discussions of the day-long program on private sector participation leadership in disaster risk management and the launching ceremony of the first ever PEOC in South Asia. Today's event actually was given three breakout sessions all at the same time where we discussed risk financing strategy, artificial intelligence based solution for hazard and role of private sector working group and private sector emergency response team. Today's session I would say is the first step closer to fulfilling a national agenda to determine actions related to the reduction of disaster risk as a whole. We need a financial modality and an institutional financial framework where the private sector needs to be included. The government needs to identify an inclusive approach of the private sector in order to have a shared engagement for the economic development of Bangladesh. Distinguished guests, the world has embraced the fourth industrial revolution and Bangladesh is also very proud to be a part of it. The country has already adopted digitalization in all spheres of economic operations, IoT, artificial intelligence and other 4IR technologies to some extent. Some of these can easily be implemented in predicting and managing disasters for the best interests of the business and industries. The private sector and the government must adopt the appropriate technologies early enough to make sure all stakeholders have advanced information on potential disasters. Furthermore, in terms of financing, today, earlier in our breakout session, we discuss various outcomes of financing and we discuss ideas which we feel, moving forward, we will be able to discuss and elaborate and hopefully implement so that we have a proper disaster management facilitation in the future. Without further ado, I don't want to prolong my speech. I would like to thank you all once again for joining us at this event and remaining with us throughout the day. We're going to change up uh, our structure a little bit. Today, uh, uh, first I will call on Mr. Asif Ibrahim, the UNESCAP Sustainable Business Task Force on Disaster and Climate Risk Reduction. It is my great pleasure to have Mr. Ibrahim here today as the guest of honor. In this session, we are eager to know your take on the role of private sector on disaster risk reduction and how the private sector can enhance the existing risk management system. Thank you. Uh, Asalaamu As Alaikum. A very good uh, late afternoon to all of you. Uh, it is indeed an honor for me to uh, come and speak in the National Symposium on Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management. Uh, 
and I congratulate uh, Dhaka Chamber for taking this initiative along with uh, the European Union, Action Aid, United Purpose, and World Vision. Uh, as was mentioned by the Senior Vice President of DCCI, uh, the Chief Guest, uh, our distinguished Secretary <clears throat> of the Ministry of uh, Disaster Management and Relief, he would join us soon. He's uh, in an urgent meeting and he has given us the go ahead to start the event, this closing session. We also have with us uh, Mr. A.M. A. Nasiruddin, Consortium Manager of Super Consortium. We have Mr. Chandan Z. Gomez, who's the Senior Director, Operation and Program Quality World Vision of Bangladesh. And uh, we have Mr. Sri Ramappa Gonchikara, who's the Country Director of United Purpose, and the distinguished uh, participants, delegates, my friends in the media. Uh, a very good uh, afternoon again. Uh, the Sendai framework for disaster risk reduction, which was framed for 2015 to 2030, uh, UNISDR 2015A is the uh, main driver. It was adopted in Sendai, Japan on 18th of March 2015 as the successor instrument to the Hyogo framework for action, HFA, which preceded it, 2005 and 2015. And this is a global blueprint for disaster risk reduction that has inspired many countries of the world to undertake measures to decrease the casualties caused by natural disasters. With the aim to build on the success in building global resilience to natural disasters at all levels. The Sendai framework is a 15 year voluntary, non-binding agreement that promotes responsibility sharing for disaster risk reduction among the state and other stakeholders, including local governments and very relevant to today's event, the business sector. And of course, there are the other uh, actors of the country as well. It has been observed that the socio-economic costs associated with disaster-related issues such as destruction of public infrastructure, damage in private capital stock, and community disruption have been rising at an alarming rate, and this rise in socioeconomic cost serves as an indication of the accumulating exposure of various stakeholders to natural disasters and its corresponding threat to the long-term prospects and continued viability of sustained socioeconomic development for a country like Bangladesh. To successfully build disaster resilience, uh, the public sector first would need the involvement of multiple stakeholders as we saw throughout the day in the different uh, sessions, particularly the engagement of the private sector. The bracket whole of government and bracket all of society engagements will be an essential basis for achieving the sustainable development goals, for extending the benefits of human progress to everyone with a resolute determination to leave no one behind. Whereas the Hyogo framework, which was the first one, underscored three key sectors for building resilience, which were ecosystem management, it, uh, uh, social and economic development practices, and land use planning. The Sendai framework then broadened this to include the private sector. Along this line, public, public private, and civil society partnerships, as appropriate, continue to be regarded as one of the opportunities for national and regional cooperation in order to harness science, technology, and innovation for inclusive and sustainable development in Bangladesh in particular. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction also provides priorities and objectives to facilitate a fundamental shift 
from the practice of disaster management towards a more proactive approach of disaster risk management. Engagement and adoption of new DRM practices by enterprises, especially businesses and SMEs in Bangladesh, will prove paramount to building the resilience of this country to natural disasters since the business sector is the primary engine of economic development and employment accounting to approximately 70 to 85 percent of all investments in the country. DRM practices such as investments in durable assets, business continuity management, comprehensive risk assessment and development of flexible supply chains will be crucial to building resilient businesses and subsequent resilient communities across Bangladesh. The progress of DRM adoption by enterprises in Bangladesh has been very slow. I hope that from today's uh, this multi-sectoral and multi uh, this consortium that has been uh, formed would lead and pave the way towards uh, more DRM adoption by business enterprises in Bangladesh. The development of transnational production networks or global value chains, that we, which we call the GVCs, has made business more vulnerable, particularly now immediately after the COVID. And of course, we have seen the disruption in the global supply chain that uh, that has happened because of that. Uh, this uh, has a negative effect on all the networks due to the interconnected nature of the way business is conducted nowadays. While serving as an operating model for businesses to leverage the comparative advantage of different countries and regions, the global value chains have also globalized the natural disaster risk. Global value chain vulnerability is primarily caused by interdependence of an international network of partners and suppliers that is located in both disaster prone and economically advantageous regions. Consequently, the hazards associated with the natural disasters are no longer isolated to the areas in which they occur, but are in fact magnified on a global scale as the disruption of individual industrial linkages can prove disruptive to the entire networks of the GVC. I'm very happy to see that our chief guest, uh, the Honorable Secretary, Mr. Kamrul Hassan, has just joined us. Thank you, sir, for making time and joining this closing session. The vulnerability of a GVC is further exacerbated by production and logistics efficiency methodologies, such as just-in-time manufacturing and inventory control. It's estimated that approximately 80% of the global trade is conducted through GVCs facilitated by transnational corporations. Uh, and we actually, when you look at the disasters that had happened uh, in the last decade, namely the earthquake and, and the tsunami in Japan, we all know about that, uh, and then the floods in Thailand, which actually you know, affected their special economic zones. A lot of their zones were actually flooded, which they did not forecast. And the earthquake in China, and of course the earthquake in Nepal, they actually opened the eyes that the natural disaster risks uh, are very much coupled with the global supply value chain constraints. And both these constitute a substantial liability to social economic development in any region, particularly for a developing country like Bangladesh. Uh, in Bangladesh, the small and medium-sized enterprises are often catalysts to the global value chain disruption, as our SMEs are also highly vulnerable to natural disasters because we uh, relatively lack the resources, capabilities, and awareness to mitigate natural disaster risk. Uh, uh, from the private sector. Let us uh, call a spade a spade. That is a actually where we are. Uh, as I had mentioned in the earlier session in 2015, uh, 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 while I was the chairman of BUILD, we initiated the first dialogue on Sendai framework in collaboration with FBCCI and UNDP, where we made aware to the business community the importance of planning for natural disasters 
and building the continuity planning in the business process itself. But we need to work a lot more towards that, towards that goal. Uh, and of course, the Ministry of Disaster uh, and, and our MODRR uh, will uh, uh, partner with us. I'm sure the Secretary, the Chief Guest will talk more about it. Uh, and another initiative I would like to mention here is that uh, MODRR uh, has also <clears throat> uh, now engaged with uh, the Bangladesh Preparedness Program with ADPC, Asian Disaster Preparedness Center, which is part of a bigger project for the Asia Preparedness uh, uh, Plan. So that is also something where I feel that the private sector can engage themselves with. Chambers of Commerce like DCCI can play an important role in assisting with DRM adoption particularly in the SME sector, since DCCI mainly constitutes of SMEs. Uh, we can pool resources together to build consensus among our members and collectively tackle problems concerning disaster risk management. We can also provide a variety of services that include capacity development activities for DRM implementation. However, the limited resources and capacity are the impetus for the COCs, the Chambers of Commerce, to work with SMEs and the government to facilitate the integration of appropriate DRM into existing business strategies and operations. I'm very encouraged to see that the first uh, center for emergency preparedness has been established in DCCI. As was mentioned in the previous session, the government had set up the first uh, one, uh, I think it was under CDMP project, if I'm not mistaken. Uh, but this is a start, and hopefully through this uh, today's symposium, uh, more and more uh, awareness will be created about the role of private sector in disaster risk reduction, and uh, we can take some lessons going forward, and hopefully DCCI, through its center, will keep on playing the key role uh, in this uh, initiative. Uh, thank you. Once again, I would like to uh, uh, apologize to you because I have to leave to attend a janaza of a very close friend who passed away. Uh, I have to be in the Gulshan Society Mosque by 6.30. So uh, thank you once again for accommodating me uh, to go first. Thank you very much. And with the permission of the chief guest, if you allow, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you very much. I would like to give uh, Mr. Asif Ibrahim a uh, thank you. Um, even though he was pressed for time, he stayed back and uh, delivered his speech, so thank you. One of the things he mentioned early in his speech is the public sector needs to engage the private sector in order to leave no one behind. And I thought that was very compelling because that is actually the gist of today's, uh, uh, today's event. Um, next, I would like to call Mr. A.M. Nasiruddin, the consortium manager of Super, who has played a significant role in making this consortium a successful one. Um, would you please tell us briefly and share the outcome of today's event and how this can enhance the private sector participation in disaster risk management? Thank you. Shamaponi Unustane Shamani to Shabaputi, among Dhaka Chamber of Commerce and Industry, DCCI Senior Shah Shabaputi, Janab Arman Hok, Janab Mohammed Kamrul Hassan NDC, Shamani to Shoti, among Atke Unustane Prudanotiti, Shamaponi Unustane Shamani to Otiti, Janab Asif Ibrahim, Jini Timodamad Majabuk to Bodhi at Senebong, Ectibishes Karone, Uni Amadeke. এই মুহূর্তে ছেড়ে গেছেন তো ইউনাইটেড পারপাস বাংলাদেশের দেশীয় পরিচালক শ্রী রামাপ্পা গঞ্জিকারা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সিনিয়র ডিরেক্টর প্রোগ্রাম জনাব চন্দন গোমেজ এবং আমাদের সাথে আরো আছেন সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব মোজাম্মেল হোসেন এবং উপস্থিত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা শিক্ষক সাংবাদিক ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ 
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ বিকাল আসিফ ইব্রাহিম জনাব আসিফ ইব্রাহিম যেমনটা বলছিলেন যে সেন্ডাই কর্মকাঠামোর মধ্য দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাতে একটি বড় ধরনের প্যারাডাইম শিফট হয়েছে যেটি দু সালে হয় এবং সেই পরিবর্তনের কারণে আগে যে বিষয়গুলো আমরা খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারতাম না যেমন বেসরকারি খাত বা প্রাইভেট সেক্টরে যে কাজগুলো করা খুব দুরূহ ছিল সেটি এই আন্তর্জাতিক যে কর্মকাঠামো তার কারণে সারা বিশ্বের যে দেশগুলো এই দলিলটি স্বাক্ষর করেছেন বা অ্যাডপ্ট করেছেন তারা সবাই মিলে কাজটিকে সহজ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন ঠিক এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে দুই সালে এবং দুই সালে আমাদের যেই স্ট্যান্ডিং অর্ডার্স অন ডিজাস্টার সেটিকে পর্যালোচনা করে নতুন করে প্রণয়ন করেছেন এবং সেখানটাতে আমরা দেখি যে প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণটাকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে জাতীয় পর্যায় থেকে তো সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে এবং আমাদের যেই জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা আছে দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত যেটি বাস্তবায়িত হচ্ছে এই পরিকল্পনাতেও প্রাইভেট সেক্টরকে অন্বিত করে অর্থাৎ তাদের সাথে সমন্বিতভাবে কিভাবে কাজ করা যায় তার জন্য রূপরেখা বলা আছে আমাদের যে প্রজেক্ট সুপার প্রকল্প এটি মূলত এই নীতি কাঠামো বা পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনাগুলোকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এই কাজটিতে এগিয়ে এসেছে যেটা আসিফ ইব্রাহিম সহ অনেক সিনিয়র ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ যারা একটি ধারাবাহিকতা তৈরি করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় আজকের যারা নেতৃবৃন্দ আছেন ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে তারা এই বিষয়টিকে অনুধাবন করে গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন যে কারণে আমরা এই প্রকল্পটি করতে পারছি এবং আজকে যেই সারা দিনের আলোচনা সেখানটাতে যদি যাই তাহলে আমরা দেখব সবাই বলছেন যে সুপার কনসোর্টিয়ামের যে পার্টনারশিপটা এটা একটা ইউনিক পার্টনারশিপ এর আগে বাংলাদেশে এই ধরনের পার্টনারশিপ হয়নি সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন এটি একটি টেক অ্যাওয়ে আমাদের প্রজেক্টের জন্য সবাই বলেছেন যে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং সুপার কনসোর্টিয়ামকে অভিনন্দিত করা যায় কারণ তারা শুধু বাংলাদেশের নয় সাউথ এশিয়া দক্ষিণ এশিয়াতে সর্বপ্রথম বেসরকারি খাতে দুর্যোগ ঝুঁকি দুর্যোগের যে সারাদান কেন্দ্র এটি প্রথমবারের মতো স্থাপিত হয়েছে এশিয়াতে এর আগে প্রথমবারের মতো স্থাপিত হয়েছে দুই সালে ফিলিপিন্সে এরপরে সারা এশিয়াতে এটি দ্বিতীয় সো এই যে বিষয়টি ঘটেছে সেটির জন্য বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসাবে বা অ্যাসোসিয়েশন হিসাবে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স কে সবাই অভিনন্দিত করেছে গুরুত্ব যেখানে দেয়া হয়েছে যে কোন জায়গাটাতে কাজ করতে হবে ভবিষ্যতে সেখানে বলা হয়েছে যে ন্যাশনাল সিস্টেম আমাদের জাতীয় একটি কাঠামো আছে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের প্রস্তুতি এবং সেটিতে যুক্ত হওয়ার সেটি হচ্ছে আমাদের যে এসওডি আছে অথবা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট আছে দুই হাজার সালের এবং দুই হাজার সালের যে পরিক নীতিমালা জাতীয় নীতিমালা এর সবগুলোকে মিলিয়ে আমাদের যে কর্মকাঠামোটা তৈরি হয়েছে জাতীয় পর্যায়ে তার সাথে কিভাবে এই উদ্যোগটিকে সংযুক্ত করা যায় এবং কতটা নিবিড়ভাবে করা যায় তার উপরেই বেসিক্যালি আমাদের এই কাজের সফলতা নির্ভর করবে তো এই ক্ষেত্রে সবাই আলোচকরা আজকে সারা দিন যেটি বলেছেন যে এখানে মাল্টি সেক্টরাল যে পার্টিসিপেশান যেমন রাজুক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুটো উইং যে ঢাকা সাউথ এবং নর্থ সিটি কর্পোরেশান এবং ডিডিএম তারাও কিন্তু ন্যাশ ইমার্জেন্সি অপারেশান সেন্টার করবে এবং এর বাইরে জাতীয় পর্যায়ে যেটি করা হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কর ইমার্জেন্সি অপারেশান সেন্টার করছে এবং জাতীয় পর্যায়ে যেটি হবে সেটি মিনিস্ট্রি অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিলিফ বা এমওডিএমআরের মাধ্যমে হচ্ছে সো এই যে ইমার্জেন্সি অপারেশান সেন্টারগুলো হচ্ছে তার সাথে আন্তঃসংযোগ কীভাবে তৈরি করা যাবে সেটি নিয়ে ফার্দার কাজ করার জন্য বলা হয়েছে তো এর সাথে এই রিকমেন্ডেশান বা এই যে কথাটি এসেছে তার সাথে একটু যুক্ত করতে চাই যে সুপার প্রজেক্ট ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে এবং অনুরূপ সমঝোতা স্মারক সিটি কর্পোরেশনগুলোর সাথে রাজুকের সাথে এবং এমওডিএমআর এবং ডিএনসি ডিডিএমের সাথেও করার পরিকল্পনা আছে সো এর মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই ওনারশিপের কথাটা বলা হয়েছে যে এই কাজটিকে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যে কাজটি শুরু করেছে 
ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে চিন্তার প্রতিফলন আমরা দেখেছি সেটি সকল ব্যবসায়ী কমিউনিটির মধ্যে যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে পরে আমরা এই কাজটিকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে পারবো সেই জন্য বলা হয়েছে যে কাজটি শুরু হয়েছে এটিকে ওন করতে হবে এবং তবেই এটি এগিয়ে যাবে সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যেটা শুধুমাত্র প্রকল্পের তরফ থেকে বা ঢাকা চেম্বারের তরফ থেকে শুধু না আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি আমাদের মন্ত্রী মহোদয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সকালবেলা বলেছেন যে মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে সকল সহযোগিতা করা হবে তো সেই সহযোগিতার যদি আমরা গ্রহণ করে নিজেদের মধ্যে চর্চাটাকে নিতে চাই তাহলে আর স উদ্যোগের একটি বিষয় আছে মন্ত্রী মহোদয় খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা বলেছেন যে ডিজাস্টার রিক্স প্রুফিংয়ের জন্য সদিচ্ছাটাই হচ্ছে প্রধান শক্তি যেটা ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দেখিয়েছে যে একটি ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয় না প্রয়োজন হয় একটি সদিচ্ছা এবং দৃঢ় মনোবল যে আমরা এটি করব এবং এর মাধ্যমে এটা তারা করিয়ে দেখিয়েছেন সো এটাকে যদি নেতৃবৃন্দের যে বিষয়টি চিন্তাটি যদি আমরা সাধারণ যারা ব্যবসায়ী আছি সবাই যদি অ্যাডপ্ট করি তাহলে পরে কাজটি এগিয়ে যাবে স্টেট সাপোর্টের কথা বারবার এসেছে সেখানে বলা হয়েছে যে এটাকে যদি স্কেলে নিয়ে যেতে হয় বড় আকারে নিতে হয় কারণ ঢাকা চেম্বার ঢাকা সিটি বেসিক্যালি এবং এর বাইরে হয়তো ঢাকা জেলা এবং বিভাগের জন্য কাজ করতে পারে কিন্তু বড় আকারে যদি নিতে হয় তাহলে এক্ষেত্রে স্টেটের একটা সাপোর্ট লাগবে একটা ইনভেস্টমেন্টের কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে ক্যাপাসিটি বিল্ড করতে হবে কারণ ব্যবসায়ীরা যেভাবে দুর্যোগের বিষয়টিকে দেখেন সেটিকে কিভাবে ওনাদের অংশগ্রহণের জায়গা থেকে দেখার সুযোগ আছে সেটিকে আস্তে আস্তে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে তবেই ওনারা নিজেদের ব্যবসার সুরক্ষার জন্য যেমন উদ্যোগ নিতে পারবেন তেমনি নিজের ব্যবসা দিয়ে কিভাবে দুর্যোগের সময়ে মানুষকে সার্ভ করা যায় সেই কাজটিতেও অনেক বেশি নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন সেই জন্য বলা হয়েছে এই ধরনের ক্যাপাসিটিতে ইনভেস্ট করতে হবে ক্যাপাসিটি বিল করার জন্য প্রাইভেট সেক্টরে সাথে সাথে আরেকটি কথা বলা হয়েছে এই ক্যাপাসিটি যখন বিল্ড হবে তখন হচ্ছে যে অনেক ক্যাপাসিটি সারা পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে সেই জন্য অ্যাক্রস দ্য গ্লোব যে নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করা যে যেই সকল চেম্বার বা যেই সকল বিজনেস বডি এগুলো করছে তাদের সাথে নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য কাজটা করা সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রি আছে মিনিস্ট্রি অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট রিলিফ ইজ অলওয়েজ উইথ আজ অল সো এই সহযোগিতাগুলো যদি আমরা সহজভাবে পাই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যদি ঠিক মতো সহযোগিতা করে তাহলে পরে এটি কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে এক্ষেত্রে আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে বিজনেস যখন বলি তখন সেখানে প্রফিট মেকিংয়ের একটা বিষয় একেবারে অবধারিতভাবেই আসবে এটি সারা পৃথিবীর সব বিজ্ঞান সব সূত্র ধরেই সহজ কথা যে বিজনেস হলে প্রফিট থাকবে কিন্তু বিজনেস শুধুমাত্র প্রফিটের জন্য হয় না বিজনেস পিপল আর অলওয়েজ রেসপন্সিভ টু দ্য কনজিউমার্স ক্লায়েন্ট অর সোসাইটি এটা নানাভাবে প্রমাণিত যেটা ডিসিসিআই বড় এক্সাম্পলটা তৈরি করেছে তো এই জায়গাতে বিজনেসকে যদি আরও এগিয়ে আসতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের যে ব্যাংকিং অ্যান্ড নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো আছে তাদের যে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের যে ডাইভার্সিটি আনা সেই ক্ষেত্রে যেমন কাজ করতে হবে আবার তাদের প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসগুলোকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেটের কিছু পলিসি সাপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি সেটি করা যায় তাহলে পরে কাজটা সহজ হবে আমাদের রিক্স ফাইন্যান্সিং সেশনে আরেকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যে কম্প্রিহেন্সিভ ফাইন্যান্সিং পলিসির কথা বলেছেন তো সেই রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র বিজনেস করা হবে কোনো একটা প্রোডাক্টকে উৎপাদন এবং সেল করা হবে সেটা না এই প্রোডাক্টটা উৎপাদন এবং সেল করার ক্ষেত্রে কি ধরনের ডিজাস্টার রিস্ক আছে সেইটাকে যদি কাউন্ট করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী যদি তার ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করতে হয় সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমাদের জনাব আসিফ ইব্রাহিম বলেছেন যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সো অ্যান্টায়ার সিস্টেমটাকে বিজনেস ইকো সিস্টেমটাকে যাতে বিজনেস পিপল খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে কনসিডারিং ডিজাস্টার রিস্ক সেই ক্ষেত্রে বিজনেস পলিসিগুলোকে একটু যুগোপযোগী করতে হবে অথবা চিন্তা যেভাবে করা হচ্ছে তার সাথে মেলাতে হবে আর একটি বলা হচ্ছে যে ব্যাংকের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে ব্যাংকগুলো হাইলি মোটিভেটেড কিন্তু যেটি হচ্ছে বড় একটি ইনফরমেশান গ্যাপ সেখানে আছে যে রিসোর্সটা কোথায় আছে এবং সেটা কিভাবে অ্যাক্সেস করা যাবে এই তথ্যগুলো ঠিক সময়ে ঠিকভাবে যাচ্ছে না সেই কারণে হয়তো 
যে পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট হওয়ার কথা সেটি হচ্ছে না এই জায়গাতে যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে পরে বেরিয়ারটা উঠে যাবে এবং কাজটি দ্রুততর হবে আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে বাংলাদেশ যেহেতু একটি উন্নত বিশ মানে অত্যন্ত উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে তাহলে প্রস্তুতিটা শুরু করতে হবে এখন থেকে এবং সেটা যেহেতু হোল অফ সোসাইটি অ্যাপ্রোচের কথা আসিফ ইব্রাহিম সাহেব বলেছেন যে এটি ছাড়া হবে না তো হোল অফ সোসাইটি যদি আমরা ফলো করতে যাই তাহলে যারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছেন এবং টেকনোলজি নিয়ে যারা নতুন নতুন বিজনেস ভাবছেন যেহেতু আমরা আইটি সেক্টরকে বলছি নেক্সট আর এমজি ফর বাংলাদেশ কনসিডারিং টোয়েন্টি থার্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান তাহলে সেই অপরচুনিটিটা কাজে লাগানোর জন্য আমাদের আসলে এখনই সঠিক সময় কারণ এই মুহুর্তে আমাদের মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ তরুণ এবং তারা বিজ্ঞান মনস্ক তারা সাইবার ওয়ার্ল্ডে অনেক ভালো ভালো কাজের উদাহরণ তৈরি করেছে সারা পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার পাচ্ছে তাদেরকে নিয়ে এসে কিভাবে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে লাগাতে পারি সেই ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে তো এই সবগুলো কাজ করার জন্য আরও কিছু বিষয়ে বলা হচ্ছে যেমন প্রাইভেট সেক্টর যে এঙ্গেজ হবে ডিজাস্টার রিক্স ম্যানেজমেন্টে সেখানে একটি ফ্রেমওয়ার্ক দরকার সেন্ডাই কর্মকাঠামো যেরকম আমাদের এন্টায়ার ডিআরএম কমিউনিটির জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক সেভাবে প্রাইভেট সেক্টরের বাংলাদেশ কনটেক্সটে ডিজাস্টার রিক্স ম্যানেজমেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য একটা ফ্রেমওয়ার্ক দরকার যেটির একটি ড্রাফট ইতিমধ্যে ডিডিএমে জমা আছে এটাকে যদি ফাইনাল করা যায় তাহলে পরে এই কাজটি খুবই সুশৃঙ্খলভাবে করা সম্ভব হবে তখন সবাই বুঝে যাবেন স্টেক হোল্ডার যারা আছেন কার কি দায়িত্ব এবং কে কিভাবে কতটা তার দায়িত্ব পালন করবেন সেটি বোঝাটা সহজ হবে যেহেতু আমরা স্ট্যান্ডিং অর্ডার্স অন ডিজাস্টারের মতো একটি জটিল কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে আমরা মনে করি যে ফ্রেমওয়ার্কের মতো কাজটি আমরা সহজে করতে পারব নিশ্চয়ই আমাদের সচিব মহোদয় আমাদের সাথে আছেন তিনি এই বিষয়গুলোতে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন আমি আর দীর্ঘায়িত করব না সব মিলে যদি বলি যে এই প্রকল্পটি বাংলাদেশে একটি নতুন আলোচনার এবং নতুন চিন্তার ক্ষেত্রকে মাত্র উন্মোচিত করেছে এটিকে বোঝা এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের যে উন্নয়ন স্থায়িত্ব সেটিকে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের সবার দায়িত্ব কারণ বাংলাদেশের সপ্তম এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী দুটো পরিকল্পনাতেই বলা হয়েছে জাতীয় উন্নয়ন বিনিয়োগের সত্তর থেকে আশি ভাগ আসবে প্রাইভেট সেক্টর থেকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাইভেট সেক্টরের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং তাদেরকে যদি এঙ্গেজ করা না যায় তাহলে পরে আমরা দুই এবং দুই হাজার যে লক্ষ্য সেটি আসলে অর্জন করতে খুবই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হব আশা করি আমাদের যে এই নেতৃবৃন্দ আছেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাদের প্রতিশ্রুতি আছে যে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগজয়ী দেশ এটিকে আরও গভীরতর করা হবে আমরা আশা করি যে যেই রিকমেন্ডেশনগুলো আজকে এসেছে বা পরামর্শগুলো এসেছে সেগুলো গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা ভবিষ্যতে একটি স্থায়িত্বশীল বাংলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে যাব সবাইকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মিস্টার এম নাসির উদ্দিন ফর প্রেজেন্টিং টুডেজ আউটকাম ইন সো মাচ ডিটেল ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেক ওয়েজ আই থিঙ্ক ইজ দ্য প্রাইভেট সেক্টর নিজ টু ইনভেস্ট দে নিড টু ইনভেস্ট টাইম অ্যান্ড মনিটারি রিসোর্সেস টু ইনশিওর that they have the right tools in place so that if there is a disaster mitigation that the recovery is fast and also invest in the tools to ensure that they are well prepared prior to any disaster so that any disaster risk can be mitigated i'm going to go ahead and pass the uh, mic to the mc for the award distribution thank you thank you sir now we are moving towards the words of hackathon on artificial intelligence based solution for risk management we'd like to request our chief guest to present the crest to the winners at first At first, I would like to call on stage the champion team determination. All the team members are requested to go on the stage, please.
Now I'd like to request first runner-up team, John Urena. The team members are requested to come on stage, please. Moving towards the second runner-up team, Zero Extended. Team members are requested to come on stage, please. Thank you all. Now we are going to conduct the award giving ceremony of Super Shomakal Earthquake Preparedness Award 2021. At first, we are welcoming to the acting editor of Shomakal, Mr. Mazamal Hussain, to discuss the background of the Super Shomakal Earthquake Preparedness Award 2021 on behalf of the organizing partners. সম্মানিত অতিথিগণ আমরা আজকে এখানে মিলিত হয়েছি সুপার সমকাল আর্থকুয়েক অ্যাওয়ার্ডনেস অ্যাওয়ার্ড 2021 ফর ইনোভেশন টেকনোলজি অ্যাডাপশন এন্ড গুড প্র্যাকটিসেস এটি আমরা পুরস্কারটা বিতরণ করলাম তো এর একটি পটভূমি আমি আপনাদের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরছি আমরা তো গর্বিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের টপ র্যাঙ্কিং পাঁচটি এন্টিটি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন অ্যাকশন এইড ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স ইউনাইটেড পারপাস এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন তাদের সঙ্গে আমরা বাংলাদেশের একটি অগ্রগণ্য দৈনিক সমকাল অংশীদারিত্বে এই পুরস্কার আয়োজন করার জন্য আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করছি এটা এবারই প্রথমবারের মতো হচ্ছে আমরা জানি যে বাংলাদেশ একদিকে দুর্যোগ প্রবণ একটি দেশ আর একদিকে বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত সহনশীল এবং সাহসী তারা যুগ যুগ ধরে আমাদের আমাদের কবির ভাষায় মারিও মন্নন্তরে অথবা জ্বলে পুড়ে ছাড় খাড় তবু মাথা নোয়াবার নয় এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা আমরা জানি যে উপকূলে ঘূর্ণিঝড় বা গোর্কি ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় এই দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে লড়াই করছে টিকে থাকছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করছে এবং এই দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ বিভিন্ন জায়গায় প্রশংসিত হচ্ছে কিন্তু আমরা নানা রকম দুর্যোগের সম্মুখীন তার মধ্যে অগ্নিকাণ্ড বা ভূমিকম্প বিশেষত ভূমিকম্প এমন একটি দুর্যোগ যা এক মুহূর্ত আগেও কোনো পূর্বাভাস দেয় না কিন্তু আমরা এই ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে পারি দুর্যোগের ক্ষয় ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারি মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে পারি এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্গঠনের জন্য আমরা প্রস্তুতি এবং তার আয়োজন করতে পারি জাতীয় আঞ্চলিক আন্তর্জাতিকভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা শক্তি সামর্থ্য সমাবিষ্ট করার জন্য আমরা প্রস্তুত হতে পারি এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এই উদ্যোগটি নেওয়া হয় এই পাঁচটি 
प्रतिष्ठान ये एक कन्सोटियम प्रोग्राम तर संगे हमारे समकाल अंशीदार गत मास प्रथम सप्ताह फिसे एक संवाद सम्मेलन माध्यम ये विषय यही समस्त प्रस्तुत विषय जर ज्ञान अभिज्ञता एवं प्रचेषा रे तरसरा एंट्री आहवान करी एवं एर पाँच जन विशिष्ट व्यक्तर एक जुरी बोर्ड तथा विचारक मंडल गठन कर चारक मंडल नाम अपन सामने उपस्थापन कर पत्रिका समकाल उपदेषा सम्पादक आबू सईद खान भूमिकम्ब विशेषज्ञ डर मेहदी आहमेद अन्सारी प्रफेसर डिपार्टमेंट अफ सीविल इंजिनियारिंग बांगलेश यूनिवार्सिटी अब इंजिनियारिंग एंड टेक्नोलॉजी दैट इज बुएट इरपर दुर्योग कमिए आनार एक विद्या आ डिआर से विषय जेंडार स्पेशल प्रफेसर मेहूद्दीन नार्सारी मेहबूबा नसरिन सरि प्रो भाइस चान्सलर एडेमी बांगलेश ओपन यूनिवार्सिटी और एक जन हलन नगर विशेषज्ञ आरबल स्पेशलिस्ट डर आदित मोहम्मद खान एसोसिएट प्रफेसर डिपार्टमेंट अब आरबान एंड रिजनल प्लानिंग जहांगीर नगर इूनिवार्सिटी आर्थकुएक फायर सेफ्टी विशेषज्ञ ब्रिगेडियर जेनरल आली आहमेद खान फर्मार डायरेक्टर जेनरल अफ फायर सार्विस एंड सीभिल डिफेंस जुरी मंडल एंट्रीगुलो परीक्षा कर पुरस्कार विषय सिद्धान नहीं बड़ एक पार्टनारशिपर अंशीदार होते पे हमें निजे गर्वबोध करी और जान ये मूल फोकस जे बेसरकारी खात जरा जतियों उन्नयने अंशीदार से बेसरकारी खतर भूमिका ये भूमिकम्प एनान्य डिजास्टर मैनेजमेंट एवं रेजिलियंस प्रिपेयरनेसर क्षेत्र तर भूमिका कारण हे बांगे झुक गुरुत्व बसि बेड़े जाज्जन जे अति द्रुत नगरायन होनेक बड़ो बड़ो काठाम निर्माण हेलदेश शुद्ध इनफ्रास्ट्रक्चार नए बाड़ी घर एवं नगरायन होिप्रेक्षित भूमिकम्पर झुकीटार गुरुत्व अनेक बेड़े ग प्राइट सेक्टर यही जगह गुरुत्वपूर्ण भूमिका आर अवश्य विषय सचेतन जो मीडिया एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका आडिया व्यापक जनसाधारण के प्रस्तुत होते व्यापक जनसाधारण मध्य यही विषय सचेतनता सृष्टिर जमे क्ज करते विशेषज्ञ पर्यायर ज्ञान से जतियों आंतर्जा क्षेत्र से ही ज्ञान संगे साधारण मानुषे संजोग घटाते परे यही विशेषकर कन्सोटियम प्रोग्राम जे बेसरकारी खात मीडिया युटी के एकत्रित कर नतून एवारनेस एवार्ड प्रोग्राम से प्रतिष्ठानगल के धन्यवाद जाना मीडियार पक्ष के अंगीकार कर दुर्योगेर विषय सचेतनता सृष्टि मानुष के मानसिक भावे कला कौशल घत भावे प्रस्तुत करार जो मीडियार जतटुकु भूमिका ता संबाद माध्यम पक्ष के पालन जो सब समय सचेष्ट थकब यह अंगीकार जानिए अपनारा जरा उपस्थित हो सकल के धन्यवाद और कृतज्ञता जानिए शेष कर थैंक यू सर now we are moving toward the winners of the mass media journalist category and request mr muzammal hussain acting editor of shamakal to present the crest to the winners at first i am requesting mr bahram khan from jugantar
Now, Mr. Kefaitullah Chowdhury Shakil from Bangladesh. Please come on stage. Now, I'd like to request Mr. Arman Hawk, Senior Vice President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, to present the crest to the winner of the private sector organization category, Mr. Efer Khan, Managing Director from Building Technology and Ideas Limited. Please come on stage. Now, Mr. Mizanu Rahman, Managing Director of Premier Footwear Limited. Mr. Badrul Hassan, Managing Director of BBS Cables Limited. Engineer Mohammad Tasmi Ralom, Managing Director of United Shakti Limited. Please come on stage. Now, I'd like to request the Senior Vice President of Dhaka Chamber to give the token of appreciation to our Honorable Jury Board members who are able to manage their time to present here today. First, Pana Dr. Adil Mohammad Khan, Professor, Jahangir University. Now, Brigadier General Engineer Ali Ahmed Khan retired, former DG, Fire Service and Civil Defense. Please come on stage. Congratulations to the winners and all the awardees, judge and guest of the stage are requested to, for a group photo.
Thank you all. Going back to our today's moderator, Mr. Arman Hawk, Senior Vice President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry. Over to you, sir. Thank you very much. That was an eventful award distribution. And to all the people who won awards today, congratulations, and it's well deserved. Um, next, I would like to call on Mr. Chandan Z. Gomez, Senior Director, Operation and Program Quality, World Vision Bangladesh. National Symposium on Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management, a Dean Bepi Symposium er closing among award giving ceremony, a ceremony moderator, so the Mr. Arman Hawk, Senior Vice President, Dhaka Chamber and of Commerce and Industry, Upusita Achen, Shonmanito Pradhan Utiti, Mamad. Kamrul Hassan, Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief, Government of Bangladesh. Uposida Hatsen, Amin Nasiruddin, Consortium Manager. Sheishathe Hatsen, Amadir, Guest of Honor, Mr. Asif Ibrahim, Chairman, the UNSCAP. Uposida Hatsen, United Purpose, Shon Manito, Country Director, Sirampa. এই মুহূর্তে বক্তব্য কোনো ভাবে প্রযোজনা সারা দিন আমরা ছিলাম এবং আছি এবং এই মুহূর্তে রুমের মধ্যে একটা আনন্দ যেহেতু আমরা এওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন শেষ করেছি সেই সাথে সেই আনন্দের সাথে আমি অন বিহাব অফ দা কনসোডিয়াম পার্টিকুলারলি সুপার প্রজেক্ট নামটা কিন্তু সুপার সুতরাং এই প্রজেক্টের যে কাজ এবং অতি অল্প সময়ে যে রেজাল্ট সেটাও সুপার হয়েছে তারই একটা দৃষ্টান্ত আজকের এই অনুষ্ঠান কিভাবে অল্প সময়ে অল্প টাকায় অনেক বড় রেজাল্ট করা যায় তারই একটা উদাহরণ আজকে আমরা দেখছি দিনব্যাপী অনেক অনেক স্বনামধন্য বক্তাগণের মধ্য দিয়ে আমরা শুনেছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও এর ভয়সী প্রশংসা করেছেন আর এর যিনি যারা নায়ক আমি বলব তারা হলেন ডিসিসিআই সুতরাং এই কর্মযজ্ঞের নায়কদের জন্য আমরা একটা জোরে হাততালি দিতে চাই ওনারা বিজনেস সেক্টর ওনারা সবসময় চিন্তা করেন প্রফিট বাট সবসময় প্রফিট চিন্তা না করে দেশের জন্য জনগণের জন্য অনেক কাজ ওনারা করেন সিএসআর এর মাধ্যমে তার মধ্যে একটা নতুন সংযোজন হয়েছে এই পিইওসি এস্টাবলিশড করা কারণটা হলো আগামী যুগ আগামী দিন আমরা সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্বটা হলো উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বিভিন্নভাবে ম্যান মেড ডিজাস্টার এবং ন্যাচারাল ডিজাস্টার বোথ আমাদেরকে আঁকড়ে পৃষ্ঠে ধরছে সেই জায়গাটায় আমাদের উন্নয়নের অন্যতম চালিকার শক্তি হলো বিজনেস সেক্টর একটা দেশকে উন্নয়নের পথে বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যারা ভূমিকা রাখেন তারা অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক সেক্টর বা বিজনেস সেক্টর 
তাদের সাথে এই চারটে সংস্থার সমন্বয়ে কনসোর্টিয়াম যখন অ্যাপ্রোচ করেছে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে আজকে বলতে চাই যে ওনারা সাদরে এই কনসেপ্টটাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং শুধু ওনারা নয় এই প্রজেক্টের একটা ভিন্ন সৌন্দর্য হল এখানে মাল্টি সেক্টরকে এনগেজ করা মাল্টি সেক্টর ইন এ সেন্স যারা দেশ গড়ার দেশের জন্য চিন্তা করে দেশের আপামর জনগণকে সুরক্ষা দিতে চিন্তা করে তাঁরা তার মধ্যে যেমন আছে সিটি কর্পোরেশন তার মধ্যে আছে ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তাবৃন্দ তার মধ্যে আছেন পুলিশ প্রশাসনবৃন্দ সিভিল সোসাইটি কমিউনিটি এবং সর্বোপরি আছে আমাদের সরকার বিশেষ করে ডিজাস্ট মিনিস্ট্রি অফ ডিজাস্টার রিলিফ স্যার আছেন আমাদের প্রধান অতিথি হিসাবে সকালে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ছিলেন সকলের ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় কিন্তু আজকের এই দিনের যে উদ্বোধন করে গিয়েছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটাকে চালিয়ে নেওয়াটা হলো অনেক বক্তাই বলেছেন এই মুহূর্তের রেজাল্টটা দেখেছি অর্জন আমরা করেছি কিন্তু এ অর্জনকে আমরা কিভাবে কন্টিনিউ করব সেটা হলো আজকের আলোচকদের মধ্য থেকে আমরা কিছু দিক নির্দেশনা পেয়েছি এবং সেই দিক নির্দেশনা সহ এই কনসোর্টিয়াম ইতিমধ্যে একটা এসওপি ডেভেলপ করেছে এবং পিওসি অ্যাস্টাবলিশড হয়েছে যেটা আমরা সকালে ফিলিপিন অ্যাম্বেসের অ্যাম্বেসেডরের মাধ্যমে শুনেছি যে ওখানে প্রথমটা হয়েছে দ্বিতীয়টা হয়েছে বাংলাদেশে এই এশিয়া স্পেসিফিকের মধ্যে একইভাবে প্রাইভেট সেক্টর ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম একটা গঠিত হয়েছে যেটা এই বাংলাদেশে প্রথম সুতরাং কিছু ইউনিক কাজ এখানে হয়েছে নয়টা সিমুলেশন এখানে হয়েছে আর্থকু এবং এবং ফায়ার প্রিপেয়ারনেসের উপরে যেহেতু আরবান মোস্টলি বালনারেবল অন ফায়ার এবং আর্থকু এক সেই জন্যেই আমরা এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বালনারেবল লোকেশনে নয়টা সিমুলেশন ব্যবস্থা করেছিলাম যেখানে শত 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 না হাজার হাজার লোক সেখান থেকে দেখেছে শিখেছে সুতরাং সর্বোপরি আমি বলবো যে এই প্র যেহেতু আমি বলছি যে বক্তব্য নয় উপরন্ত একটা খুশির খবর হলে প্রজেক্ট আসে আর প্রজেক্ট যায় যে কোনো এনজিওরা একটা প্রজেক্ট পায় ডোনার টাকা দেয় প্রজেক্ট শেষ হয়ে যায় কিন্তু আমরা এমন একটা সংগঠনের সাথে পার্টনারশিপ করেছি এবং যেহেতু আমরা রয়্যাল বিশন বলেন অ্যাকশন এইড বলেন ইউনাইটেড পারপাস বলেন অন্য এনজিও বলেন থাকব শুধু এই প্রজেক্ট কেন্দ্রিক না সুতরাং আপনাদের সাথে অন্যভাবে আমরা কোলাবরেশন করব ওদূর ভবিষ্যতে এবং সেই জায়গাটায় আমরা কিভাবে এগুতে পারি এই পিওসি এবং এসওপিকে আরও সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো করব অন্যদিকে সংক্ষেপ ছোট্ট একটা নিউজ দিতে চাই যে ডোনার অত্যন্ত সন্তুষ্ট আমাদের এই প্রকল্পের রেজাল্ট দেখে যেটা একটা ইউনিক রেজাল্ট সেই রেজাল্টের ভিত্তিতে আরও বর্ধিত একটা সময় তারা দিয়েছে আমাদেরকে আপনাদের সাথে কাজ করার জন্য সুতরাং এইটা আমি মনে করি যে এই যে রেজাল্ট এই রেজাল্টের একটা রিকগনিশন সেই রিকগনিশন নিয়ে আমরা আপনাদের সাথে আরও আলোচনা করব নাসির ভাই আছেন তার সাথে আমরা যারা আছি সবাই আলোচনার মধ্য দিয়ে আসুন আমাদের যেই স্বপ্ন আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের সকল জনগণকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখছেন ত্রিশ সন এসডিজির সফল বাস্তবায়ন দুই দিন আগে উনি বলেছেন একচল্লিশ সন একশো বছর দুই হাজার একশো কাজী এই যে রূপকল্পগুলো এগুলো তো উনি করবেন না এগুলো আমরা করব আমরা সবাই করব সুতরাং তারই একটা সফল মাল্টি সেক্টরাল এনগেজমেন্টের মধ্য দিয়ে আজকের এই দিনটা আমরা পালন করেছি যদিও ম্যাক্সিমাম লোক এই মুহূর্তে নাই কিন্তু সবগুলো কথায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা এগুলোকে সামারাইজ করে এই কনস্টিটিয়াম আবারও ডিসিসিআর কর্মকর্তাদের সাথে বসব এবং বসার পরে আমরা আবার আগামী দিনের এটাকে সফল বাস্তবায়ন শুধু এখানে নয় আরও অন্যান্য সিটিতে এই মডেলটাকে কিভাবে রেপ্লিকেট করা যায় সেগুলো আমরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি এবং এই যাত্রায় আসলে যিনি বা 
যিনি সহায়তা দিতে পারেন বা পারবেন উনি মন্ত্রী মহোদয় তো বলে গিয়েছেন এখন যিনি আছেন আমাদের সম্মানিত মহ মাননীয় চিফ গেস্ট মিস্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান সেক্রেটারি স্যার আপনি বলতে পারেন কিভাবে এইটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সরকারের সম্পূর্ণ বলবো যে সুপারভিশন বলেন সহায়তা বলেন আরও অন্যান্য লিঙ্কিং বলেন দেশের সাথে বিদেশের সাথে ডোনারের সাথে সেইভাবে হয়তো আমরা এটাকে সহজ করে দেশব্যাপী সরানোর সহায়তা এনজিওদের পক্ষ থেকে করব। আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মিস্টার গোমেজ ওয়ার্ল্ড ভিজন হ্যাজ বেন অ্যান ইনভ্যালুয়েবল পার্টনার টু দ্য ঢাকা চেম্বার and your comments and regarding uh, our investors and then uh, businesses and how we are very much pro csr is very much welcome and thank you for that next without further ado i am very honored to welcome our chief guest mr mohammed kamrul hasan who is the secretary of the ministry of disaster management and relief this ministry is immensely contributing towards building a resilient bangladesh in this occasion i would request you to share your valuable remarks on the various prospects of disaster risk management in the context of our country thank you sir durjog jhoki byabosthapanay বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব বিষয়ক জাতীয় সিম্পোজিয়াম যেটি আজকে দিনব্যাপী এখানে অনুষ্ঠিত হলো এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সিনিয়র সহ সভাপতি জনাব আরমান হক আমি যাকে অত্যন্ত পছন্দ করি একজন ভিশনারি এবং প্লিজিং পার্সোনালিটি হিসেবে ইনফ্যাক্ট আমরা যখন দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন করছিলাম তখন তার যে সার্বিক সহায়তা ছিল আই রিমেম্বার ইট এখানে কথা বলে গিয়েছেন জনাব আসিফ ইব্রাহিম সভাপতি দি ইউএনএসকে সাস্টেনেবল বিজনেস নেটওয়ার্ক টাস্ক ফোর্স অন ডিজাস্টার অ্যান্ড ক্লাইমেট রিস্ক রিডাকশন এবং আমাদের মাঝে এখন উপস্থিত রয়েছেন একটু আগে যার কথা শুনলাম জনাব চন্দন জেট গোমেজ সিনিয়র ডিরেক্টর অপারেশনস অ্যান্ড প্রোগ্রাম কোয়ালিটি এস ডিও উপস্থিত রয়েছেন মিস্টার শ্রী রামপা গোচিকারা কান্ট্রি ডিরেক্টর ইউনাইটেড পারপাজ এবং অবভিয়াসলি যার কথা না বললেই নয় মিস্টার নাসিরুদ্দিন যিনি একজন ভালো অর্গানাইজার হিসেবে এই জিনিসগুলো চমৎকার অর্গানাইজ করে থাকেন উপস্থিত সদীবৃন্দ সাংবাদিকবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যার কাছাকাছি আমরা আমি বেশিক্ষণ সময় নিতে চাচ্ছি না আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমন চমৎকার একটা সিম্পোজিয়াম আয়োজন করার জন্য এবং আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি যারা হ্যাকা থন অন এআই বেসড সলিউশনস অন রিস্ক রিডাকশন এবং মিডিয়া এওয়ার্ড অন আর্ট কোয়ার্ক প্রিপারনেস এর উপরে যারা পুরস্কৃত হয়েছেন আমি তাদেরকেও আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের স্বাধীনতার মহাস্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার হাত ধরেই মূলত আমরা আজকে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কথাগুলো বলছি মূলত বাংলাদেশে তার হাত ধরে এটির ভিত্তি হয়েছিল এবং আপনারা জানেন যে আমরা যে স্বেচ্ছাসেবকের কথা বলছি যেটি আমাদের এই স্বেচ্ছাসেবক তৈরি হয়েছে আমি যেটি বলে থাকি যেটি যেটি সারা বিশ্বের অনেক দেশের লোক সংখ্যা চেয়ে বেশি আমাদের এই মুহুর্তে মোর দেন ফাইভ মিলিয়ন পঞ্চাশ লাখেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে একদম প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত থেকে শুরু করে আমাদের আরবান পর্যন্ত এবং বিশ্বের অনেক দেশ রয়েছে যেখানে এত সংখ্যক জনবসতি নাই এটি আমাদের একটা ইউনিক ফিচার অফ বাংলাদেশ এবং আপনারা জানেন যে আমাদের যে সিপিপি রয়েছে সেটিরও প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের জাতির পিতা আমি তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার গর্পণ করছি সুদীপৃন্দ আপনারা দিনব্যাপী যে কাজে অংশ নিয়েছেন আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এটি একেবারেই আমার জন্য আনন্দের বিষয় এবং আমার জাতির জন্য আমার দেশের জন্য আনন্দের বিষয় কারণ আপনারা জানেন যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের যে সাফল্য রয়েছে আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশের বিশাল সাফল্য রয়েছে এই সাফল্য শুধু সরকারের তরফ থেকে এককভাবে কোনোভাবে করা সম্ভব নয় আপনারা জানেন যে আমরা এইচডিজি অর্জনের জন্য কমিটেড আমরা টু থাউজেন্ড ফিফটিতে এমডিজি অর্জন করেছি তো এইচডিজির 
মুখ্য যে বিষয়টা আমরা এখনও আপনারা জানেন যে জাতীয় প্রোগ্রাম করছি বিআইসিসিতে তো ওখানে কিন্তু একটা বল আছে হোল অফ সোসাইটি অ্যাপ্রোচ অর হোল অফ গভর্নমেন্টাল অ্যাপ্রোচ যেখানে সবাইকে নিয়ে কাউকে বাদ দিয়ে নয় এই যে একটা অ্যাপ্রোচ এটি কিন্তু আমাদের অর্জন করতে হচ্ছে নিতে হচ্ছে গ্রহণ করতে হচ্ছে এবং এখানে শুধু সরকার থেকে নয় বেসরকারি পর্যায়ে থেকেও যে সবাই এগিয়ে আসছেন এটি একটা অত্যন্ত আনন্দের দিক এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে আমি যেটি বলছিলাম যে আমাদের জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বানকি মুন যেটি আমাদের দেশের মাটিতে এসে বলে গিয়েছেন যে বাংলাদেশ ইজ দ্য বেস্ট টিচার ইন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ বিশ্বে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে উনি অভিহিত করেছেন আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই যে এই ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন এবং আমাদের যে অতীত ইতিহাস যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখেন আমি সত্তরের যে বারোই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় যেটি হলো যেটিকে আঞ্চলিক ভাষায় গোর্কি বলা হয় বলা হয়ে থাকে তো সেখানে কিন্তু আমাদের লোক সংখ্যা মারা গিয়েছিল ওয়ান মিলিয়ন অর্থাৎ দশ লক্ষেরও বেশি সেভেন ডিজিট ঠিক একই মানের ঘূর্ণিঝড়ে নিকট অতীতে দু হাজার উনিশশো একানব্বই সালে যে সালে যে ঘূর্ণিঝড়টা হলো সেখানে মারা গিয়েছিল আমাদের এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজারের বেশি বাট একই মানের ভূমিকম্প যেটি আমরা আমফান বা এ আয়লা এই জাতীয়গুলো হলো সেখানে কিন্তু আমাদের মৃত্যু নেমে এসছে সিঙ্গেল ডিজিটে সেভেন ডিজিট টু সিঙ্গেল ডিজিট ইটস এ লং ওয়ে টু গো ইটস এ লং জার্নি বাট উই অ্যাচিভড দিস ইজ দ্য বিউটি অফ বাংলাদেশ এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক অবস্থান এই ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূতাত্ত্বিক যে গঠন রয়েছে সে কারণেই বাংলাদেশ কখনোই দুর্যোগ মুক্ত থাকতে পারবে না দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করেই দুর্যোগ সহনশীল জাতি হিসেবে আমাদেরকে বেড়ে উঠতে হবে টিকে থাকতে হবে যেটি এর আগে যারা বক্তাগণ কথা বলে গেলাম তাদেরকে ধন্যবাদ যেহেতু তারা এই কথাটি বলেছেন তো এই দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে দুর্যোগকে ব্যবস্থাপনা করে তার সাথে রেজিলিয়েন্ট জাতি হিসেবে আমাদের যে টিকে থাকার একটা বিষয় এখানে কিন্তু হোল অফ সোসাইটি অ্যাপ্রোচ আমাদের ইজ এ মাস্ট এখানে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং আমি ডিসিসিআইকে ধন্যবাদ দিই যে তারা এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে পায়োনিয়ার হিসেবে এগিয়ে এসছেন এবং পায়োনিয়ার যারা থাকেন তারা অবশ্যই সর্বসময়ে সর্বাগ্রে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য তারা বেসরকার পর্যায়ে যে যেটা আমরা এনইওসি করতে যাচ্ছি তারা পিইওসি করতে যাচ্ছেন প্রাইভেট সেক্টরে ইমার্জেন্সি সেন্টার যেটি করতে যাচ্ছেন এটি অত্যন্ত প্রশংসার্য বিষয় আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আপনাদেরকে যেটি বলছিলাম যে আমরা যখন দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন করছিলাম তখন কিন্তু তারা বেসরকারি উদ্যোগ হিসেবে আমাদেরকে এক্ষেত্রে একেবারে পাশাপাশি থেকে শুধু এইবার নয় বিগত সময়ে সবসময় কাজ করে যাচ্ছেন তো এইভাবেই আমাদের দুর্যোগকে মোকাবেলা করতে হবে এটি হচ্ছে একটা দিক আর আরেকটা যেটি হলো এখানে আজকে যে আপনারা আমরা সবাই মিলে সকাল থেকে সিম্পোজিয়াম করলাম জনগণের সচেতনতার জন্য এটি অত্যন্ত দরকার রয়েছে কারণ আমরা যদি সবাইকে সচেতন না করতে পারি দুর্যোগ মোকাবেলা আমাদের এককভাবে করা কোনোভাবে সম্ভব নয় এবং দুর্যোগে যে স্বরূপ রয়েছে সেটি কিন্তু দেশে এখন পাল্টেছে আগে শুধু আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে কথা বলতাম এখন হিউম্যান মেড অর্থাৎ ম্যান মেড যে ডিজাস্টারগুলো রয়েছে সেটিকে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হচ্ছে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে চুরিপট্টির কথা অথবা নিমতলির যে দুর্ঘটনাগুলোর কথা অথবা আল্লাহই না করুক যেটি আপনারা একটু আগে আমরা পুরস্কার দিলাম যে আটক প্রিপারনেসের জন্য এগুলোর কথা এগুলো কিন্তু আমাদের মোকাবেলা করতে হবে এবং এই দুর্যোগগুলো আর বান বেস্ট কোনো কারণে যদি ভূমিধ্বস হয় অথবা যদি কোনো কারণে ভবন ধ্বস হয় সেখানে আমাদের কিন্তু এগুলো মোকাবেলা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স যেটি রয়েছে সেটিকে আমরা সক্ষমতা অর্জন করাচ্ছি এবং আমরা অনেক এগিয়ে গিয়েছি ইনশাল্লাহ আর আরেকটা বিষয় আপনারা খেয়াল করুন যখন এই বসুন্ধরা শপিং সিটিতে অগ্নিকাণ্ড হলো মাত্র চারতলা ভবন এখানে যখন এই অগ্নিকাণ্ড লেরিহান শিখা যখন মানুষকে এবং সম্পদকে বিপদাপন্ন করেছিল আমাদের একেবারে অসহায় অত্যবস্থা ছিল কিন্তু এখন আমাদের যে ইকুইপমেন্টসগুলো রয়েছে আমরা তিরিশ তলা পর্যন্ত অনায়াসে আমরা অগ্নি নির্বাপন করতে সক্ষম এই যন্ত্রপাতিগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি এবং শুধু তাই না আমাদের ছোট জায়গাতে দ্রুত মুভ করার জন্য আমাদের ছোট ছোট যন্ত্রপাতি রয়েছে ভেহিকল রয়েছে যেগুলো দিয়ে আমরা ওই জায়গাগুলোতে অগ্নি নিরাপন করতে সক্ষম অর্থাৎ কিনা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সে গ্রামে হোক অথবা অন্য যে কোনো এখানে হোক আমরা এগুলো এখন মোকাবেলা করতে সক্ষমতা অর্জন করছি তার চেয়েও সবচাইতে বড় আনন্দের বিষয় যেটি সেটা হলো যে দুর্যোগের ক্ষেত্রে আগে যেটি ছিল রিয়েক্টিভ পার্ট এখন সেটি আমরা হয়ে গেছি প্রোয়াক্টিভ অর্থাৎ দুর্যোগ হবার পরে সেখান থেকে উদ্ধার অথবা অন্য অন্য সাহায্য সহযোগিতা মানবিক সাহায্য এইগুলো দিতাম কিন্তু এখন দুর্যোগ হওয়ার পূর্বেই আমরা প্রস্তুতি নিয়ে থাকছি
এবং আমি এখন যখন কথা বলছি এই মুহূর্তে আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের চাইলেই আমরা দুর্যোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারবো না আমাদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে অবস্থানগত কারণে দুর্যোগ হবে আমি এই মুহূর্তে যখন কথা বলছি তখন আমাদের দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় যে জেলা রয়েছে সিলেট অথবা সুনামগঞ্জ অথবা ওই সমস্ত জেলাগুলোতে প্রবল বন্যায় তারা পানির নিচে আসছে এই সমস্ত জায়গা কিন্তু আমাদেরকে এখান থেকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে এবং এটা করতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি যে এগুলো আমরা দৃঢ়ভাবে সবাইকে সাথে নিয়ে মোকাবেলা করতে পারবো এখানে আপনারা সারাদিন বিপি আপনারা যে কাজগুলো করেছেন যেমন প্রাইভেট সেক্টর ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং গ্রুপ সক্রিয় করার জন্য এখানে হিউম্যানিটেরিয়ান কোর কোয়ার্ডিনেশন টাস্ক টিমের যে সাথে কাজ করার উদ্যোগটা এটা আপনারা করছেন এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক এবং আমি বিশ্বাস করি যে এখানে সবাই মিলে মিশে হাতে হাত রেখে যখন আমরা কাজগুলো করব তখন সেখানে বাংলাদেশকে আরও আমরা ভালো অবস্থানে নিতে পারব আমরা যেটি প্রাইভেট সেক্টরে এন ইউসিতে করতে যাচ্ছেন ইউসি যেটা করতে যাচ্ছেন সেটি আমরা জাতীয় পর্যায়ে করতে যাচ্ছি তেজগাঁওতে এটাও ব্যবস্থা হচ্ছে এন ইউসি যেটা আমরা করব আমরা বিশ্বাস করি যে এখানে প্রাইভেট সেক্টরে যে ডাটাগুলো সংগ্রহ করবেন কারণ এখানে আমি দেখলাম যে ডাটাও সংগ্রহ করা হবে এবং ডাটা বেস তৈরি করি সেই অনুযায়ী কাজ করা হবে তো আমার যেটি কথা থাকছে সেটি হলো যে ডাটা যেটি আপনারা সংগ্রহ করবেন অথবা আমাদের সংগ্রহ হবে সেই সাথে একটা কোয়ার্ডিনেশন থাকতে হবে এবং আমি ইনশাল্লাহ এটুকু কথা বলতে পারি যে আপনাদের সাথে আমাদের একটা সহজ সম্পর্ক থাকবে যাতে করে আমরা ডাটা আদান প্রদানের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে যৌথভাবে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারি আর আরেকটা বিষয় আপনারা আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এখানে এ আই নিয়ে আপনারা কাজ করছেন এটিও একটা অত্যন্ত অগ্রসর দিক কারণ আমরা যাই বলি না কেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে সেক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করা যাবে এবং শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বে এই কাজটা করা হচ্ছে এইভাবে আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না আপনারা দিনব্যাপী যে পরামর্শগুলো দিয়েছেন সকালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ছিলেন এবং আর অন্যান্য যারা এখানে বিজ্ঞজন যারা রয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে আপনাদের এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত মেধা রয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা নলেজ শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে মানুষের জন্য এ দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করবো এটি হলো আমাদের সবার প্রত্যাশা আমি আবারও আপনাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি সবাই নিরাপদে থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম Thank you very much, Honorable Chief Guest, for your very detailed speech. With uh, respect to time, I would like to request Mr. Sriyamappa Gonchikara, Country Director at the United Purpose, to share his remarks on facilitating private sector participation and leadership in disaster risk management. Mr. Gonchikara, thank you. So thank you, uh, respected Chief Guest Mohammed Kamrul Hassan, Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief, Chief Guest of Honor Asif Ibrahim, uh, Chairman UNSCAP, and then Arman Hux, uh, Senior Vice President uh, DCCI, and my friends uh, Nasir and Chandan. Uh, it is a long day, I think uh, it's almost a full day. First of all, uh, National Symposium on Private Sector Participation and Leadership. I mean, uh, this has been uh, an eventful and vibrant day. You know, first time I, I should congratulate the team for the excellent mobilization. I mean, I, I was amazed to see, I mean, I, at the lunchtime, more than 500 people were in the whole full room. Uh, so the, I know that so much of hard work has gone into this one. Uh, all the consortium team members, particularly the, the, the DCCA colleagues, and uh, Nasir Bai and his full team, I know that they have been working overnight in the la la yesterday, I think many of them had sleepless nights, and then the whole week before, a lot of preparation has gone in, but uh, I, uh, yeah, I'm happy to say that, I mean, it was a great success. In the, in the end of the day, it has achieved its purpose. I mean, okay, uh, the indicators for this is that, I mean, the level of participation of the media and all the uh, other uh, people uh, in terms of advocating the cause, the ownership of this process, this unique private sector uh, emergency operation center uh, 
uh, by the uh, uh, more and more private sector participation. I mean, DCCA has been successful in mobilizing more and more people. All the board of DCCI, they have demonstrated their commitment and ownership to this process. So that augurs well to prove that, I mean, Bangladesh is going to be a leader in showing private sector participation in disaster risk management. So uh, I think uh, this is a great uh, occasion. At the same time, uh, Bangladesh government, uh, along with the support of the ECO, uh, we are able to uh, bring together a kind of a partnership of bringing together all the stakeholders uh, to make this unique mission possible. As a kind of, with this, uh, it shows examples for other parts of disaster-prone areas in, in South Asia and other parts of the world, uh, how multi-sector collaboration and then the private sector ownership and leadership uh, can make significant impact in disaster management. In terms of the ownership, one other dimension of this uh, initiative and also today's symposium, it was very much highlighted, is leveraging technology uh, for disaster risk management. I mean, be it the uh, artificial intelligence or machine learning, and I think moving forward, there are a lot more technologies which will be coming to our rescue in identifying solutions, innovations. The key thing is the process of collaborating with the researchers and academic and different multiple stakeholders to find solutions uh, to some of the unique challenges and also find unique solutions to make it forward. Uh, without taking too much of time, I mean, because I know that uh, it is a long day as a kind of reason, so I would like to take this opportunity to uh, move the out of thanks. So first of all, I would like to thank all the participants. I mean, so many of them from all the sectors who have come and then sustained the kind of, I mean, a workshop we started in the morning, lasting till about 6.30 in the evening, still having so many people in this room is a testimony for the success of the day. So thank you very much for everybody uh, being part of here as a kind of this one. My special thanks and gratitude go to our chief guest, Honorable State Minister, Dr. Anamul Rahman, MP, Ministry of uh, Disaster Management and Relief, Bangladesh. Uh, we, his presence in the morning was, was really made a significant impact and his demonstrated his commitment to inaugurate the uh, private sector operations center uh, uh, was also a testimony of how Bangladesh government is serious about taking this forward. So I would like to thank Bangladesh government for that. I would also like to distinguish uh, lots of distinguished speakers uh, from different organizations in all the parallel sessions and different uh, events have been there as a kind of thing. Without getting into individual names, I would like to thank all of them for the most valuable contributions uh, and uh, which have helped us to understand what are the kind of your policy implications and also some real time solutions which you can move forward to as a kind of this one. So that, that's an important part of the this one. So, uh, so private sector emergency operation center. So starting with the kind of a, uh, collaboration of the super consortium with DCCI has been the star of this process in making it work as a kind of this one and be an anchor for mobilizing more and more private sector into this uh, is, is a most significant uh, initiative. Uh, and then there are also participation from the other stakeholders uh, like the Ra Rajuk Fire Services, Civil Defense, ma many of the other stakeholders who are relevant uh, for this, all of them have come together to make it work as a kind of this one. So this is going to be more and more reality, more collaboration and more technology to find lasting solutions to our most complex problems, both in urban areas as well as across Bangladesh. So, so before concluding, I would like to extend uh, sincere thanks to the super project team, as I said already, and the DCCI for the tremendous hard work and uh, dedication they have demonstrated in organizing this and mobilizing so many of the people uh, and making this a success. And when we sent some certain invitations last week, I expressed uh, lots of people from across the world, they wanted to participate in the event, even uh, saying that this is such an interesting thing, they wanted to participate, they wanted online links, even though I had to clarify and explain that it is only an off offline workshop at the national level as a kind of thing, but so much of interest in such a workshop. So, so 
I would like to extend my grateful thanks to the esteemed board of directors of the uh, DCCI, former directors, guests, and business leaders and representatives of print and electronic media for their success and participation in the National Symposium. I also thank uh, Pacific, uh, Pan, Pan Pacific Sonargan Hotel, who have made excellent arrangements. I know continuously changing from the room, from small room, conference room, to organizing, reorganizing, as a kind of son, lot of hard works. So thank you to Sonarga Hotel. So thank you very much. Thank you very much. Thank you all for spending your valuable time, active participation, and exchanging your knowledge and experience to make this event successful. That's all for today. Thanks again.